Salve, pessoal! Hoje aqui nas Pílulas Vermelhas vou comentar um pouco sobre por que nenhuma civilização na história jamais foi liberal ou jamais se ergueu a partir de princípios análogos ao liberalismo e por que o liberalismo em si jamais será capaz de sustentar uma civilização. É, o motivo que me leva a comentar sobre esse tema é exatamente essa questão dos bets, de uma maneira bastante derivada, e eu escrevi um curto texto sobre isso hoje, no seguinte sentido, quando nós criticamos esse tipo de praga né, é, social como a, a jogatina, mas outras pragas sociais também, com a pornografia e por aí vai, existe sempre uma argumentação liberal que vem no sentido de nos dizer que o Estado não deve se intrometer, qual que é o problema da pessoa botar todo o seu dinheiro na jogatina é, e por aí vai. Ou seja, é um apelo ao individualismo coletivo. Né? Todos devem poder fazer o que quiser desde que não... É, machuquem, ofendam, agridam, subtraiam do outro. Na medida em que uma ação não implica uma perda, uma perda não desejada, porém direta para um terceiro, essa ação deve ser livre. O Estado não deve tutelar esse tipo de ação. E se essa ação gerar um prejuízo, esse prejuízo será arcado exclusivamente pela própria pessoa. Né? No máximo, por pessoas muito próximas, pela própria família da pessoa, o que já refuta de imediato toda a lógica do é, liberalismo, ainda que, né, toda a lógica do individualismo propriamente, ainda que certamente um liberal dirá que, como uma família é uma sociedade contratual, se você não está de acordo com os prejuízos acarretados por, o seu, por seu sócio, né? porque é a isso que eles reduzem o membro da família, basta você romper a sociedade familiar e, se for necessário, rearranjar a sociedade familiar contratualmente com um outro. Né? É assim que é, o liberal pensa a família. O problema, e aí vocês vão começar a entender o porquê existe uma contradição fundamental entre eh, os princípios nucleares do liberalismo e a própria ideia de civilização, a partir das reflexões que nós faremos aqui. Pelo seguinte, né? qual que é o, o fundamento, o fundamento antropológico dessa noção liberal de que o Estado não deve tutelar a ação? Né, de que de onde vem essa crença de que as consequências dos nossos atos encontram uma muralha ao nosso redor, uma espécie de bolha né, invisível, de modo que nossas ações não afetam mais ninguém e só trazem consequências para nós mesmos. Vem de uma perspectiva antropológica atomística. Né? A antropologia moderna ela é fundamentalmente de raiz atomista. O que, que a gente quer dizer aí com atomismo, né? Em um sentido antropológico, por exemplo, não estou me referindo aqui à física atomística, ainda que, naturalmente, a física atomística seja também absolutamente falsa, né? Ela é pseudociência desde a antiguidade. O, o, a concepção do átomo, não se enganem, ela não é recente, ela não é de séculos atrás, ela é de milênios atrás e ela é categoricamente falsa, ok? É, mas numa, num sentido antropológico, a perspectiva atomista, ela vai dizer que né, o fundamento do ser social, né, do, da, da, da existência humana, é essa figura do indivíduo. Indivíduo esse, que é aí essa figura isolada, né, é um singular, é, que uh, é fundamentalmente livre, que é fundamentalmente racional, que se engaja com o mundo e com outros homens de maneira racional, um, que é fundamentalmente igual a todos os outros indivíduos no que concerne a sua essência, 
não no que concerne né, a, sua, a sua atualização, a atualização que seria aí o acúmulo de consequências de suas ações individuais. Então você tem aí homens que são iguais, livres, racionais e que se relacionam com outros homens e com o mundo de forma optativa, opcional. E sempre de uma maneira aí que é né, bilateral ou multilateral, mas, que, mas relações que possuem uma natureza contratual, ok? Essa é a concepção, muito resumidamente, essa é a concepção antropológica atomista que fundamenta a própria modernidade, fundamenta especificamente o liberalismo e as ideologias políticas que derivam do liberalismo. O problema é que essa perspectiva em relação ao homem é falsa, né? Os defensores desse tipo de exercício intelectual, como uau, o contrato social, o indivíduo, etc., eles vão insistir que esses exercícios abstratos são necessários argumentativamente, etc. O problema é que eles efetivamente constroem sociedade com base nesses exercícios intelectuais puros. Muitos dos pressupostos, muito da maneira como nós tentamos solucionar os problemas, se fundamentam em perspectivas teóricas puras. Perspectivas nas quais importa mais a adesão principiológica a certos postulados do que a uma preocupação realista com si essa, esse modelo esse desenho de sociedade, ou, ou, ou esse projeto, corresponde efetivamente com a natureza humana, com as leis naturais, etc. Ok? Uh, porque é o seguinte, você se depara com o fato muito simples, muito imediatamente óbvio, de que as nossas ações possuem repercussões que não podem ser controladas, que não podem ser imediatamente previstas, né? É, pelo menos sem uma reflexão profunda, e que vão muito além das nossas intenções e dos agentes com os quais nós queremos nos relacionar de maneira direta, ok? É, poderíamos aqui mencionar o mimetismo social, né? o fato de que uma ação em um contexto social será imitada. E se essa, essa ação não existisse, não haveria imitação. Então, o mero agir, a mera conduta, será sempre bom exemplo ou mau exemplo. Em um grau que vai variar, a depender do renome, né, da reputação, do status, do agente, ok? Nesse sentido, uma ação pode ter esse tipo de efeito. Existem ainda as relações causais complexas, cuja análise nos leva aí a cenários semelhantes aí a de um efeito borboleta, né? Não em um sentido exagerado, né? literal aí do... do de como quando a ideia de efeito borboleta foi é, formulada a primeira vez, se eu não me engano, há, há 200 e poucos anos atrás, ok? Eu acho que é, foi um autor francês que formulou pela primeira vez né, essa ideia aí de um efeito borboleta, né, do, de ações com consequências. Ah, o cara faz não sei o que aqui e acontece não sei o que na China, né? Tem, o, o Diego Fusara menciona isso no livro Globalização Infeliz, na verdade. Só que eu não lembro agora, é, de maneira precisa, a anedota que ele relata. Mas, enfim, você tem efeitos semelhantes. Você tem efeitos é, que podem não ser exagerados, podem não ser caricaturais nesse sentido, mas que, sim, vão se ramificando de modo praticamente fractal, né? Uma ação ou omissão, pelas próprias leis naturais, pode gerar uma série de consequências, né? Vamos, vamos pensar de uma maneira mais 
acidental, né? Um avião, é, é, vamos supor que você vai pegar um avião, né? Mas você acaba não pegando esse avião. O avião cai. Percebem já as ramificações? Né? Existe um mundo no qual você pegou esse avião e existe um outro mundo no qual você não pegou o avião. Cada ação, cada decisão vai gerando essas ramificações. Né? Vai gerando é, é, possibilidades alternativas e consequências imprevistas. Por exemplo, é, hoje eu estava com preguiça de gravar a pílula vermelha. Mas eu estou gravando. Eu poderia não ter gravado. Né? Certamente haveria consequências imprevistas né, de não gravar, tal como existem consequências imprevistas pelo fato de eu estar gravando. É... Pode ser que, por exemplo, tá aqui nos assistindo alguém que nunca viu o canal e que não estaria aqui no canal se eu não tivesse gravado a pílula vermelha hoje, porque nunca ouviu falar na gente, nunca viu nada nosso, e aí ganhamos aqui um inscrito. Talvez esse inscrito, daqui a um ano, vire um membro da nova resistência, ok? E talvez daqui a cinco anos, animado né, com as atividades da nova resistência, com os debates, o cara decida né, é, é disputar um, um cargo numa eleição, ok? Com, é, ações vão se desdobrando em uma multiplicidade de consequências imprevistas e é aí que você, se nós retornarmos a ação original é aí que vai ficando mais, cada vez mais claro o interesse, sim, de um Estado que busque eticizar a comunidade, eticizar a esfera pública civil. Eticizar é um tema, é, é, um, é, um, é um verbo que vocês vão encontrar bastante em literatura filosófica hegeliana. É, que aponta aí para uma ação é, da par, é, para uma ação que visa tornar ético, ok? Tanto o homem como uma instituição, como a própria esfera pública civil, como um todo, podem ser eticizadas por uma norma superior emanada de uma autoridade que aí, é, é, dependendo do contexto, pode ser a autoridade religiosa, como pode ser, sim, a autoridade estatal, tal como no microcosmo você tem a autoridade patriarcal, a, a autoridade familiar. É, o Estado, ele precisa eticizar a esfera pública civil para tentar garantir que homens bons, né, ou, no mínimo, homens é, preocupados com a virtude, agirão de maneira virtuosa, de modo que você vai limitando e diminuindo as consequências que sempre advêm de ações irresponsáveis, de ações egoístas de ações antissociais, nesse sentido, gerando um estado crescente de harmonia social. Em que, é claro, coisas ruins acontecem, mas coisas ruins acontecem e podem ser controladas, podem ser limitadas em seus efeitos negativos. Ok? É... Por quê? Qual que é o contrário disso? O contrário disso é uma comunidade, uma, uma sociedade civil, né? Eu, em, em alguma pílula vermelha eu comentei da distinção brevemente entre comunidade e sociedade. Uma sociedade civil e uma sociedade é sempre uma sociedade de indivíduos, diferentemente da comunidade que nunca é de indivíduos. Uma sociedade em que existem indivíduos e cada indivíduo atua conforme o próprio interesse, com base no próprio egoísmo, com base no desejo, né, no impulso né, daquilo que eu quero agora, ela sempre vai ser uma sociedade entrópica, que gradualmente vai afastando cada um dos indivíduos, cada um desses indivíduos vai se isolando cada vez mais, 
esses indivíduos vão agindo é, cada vez mais com base em expectativas de curto prazo, eles vão se preocupar cada vez menos com o outro, com o futuro, com as consequências morais das próprias ações, e aí você tem um resultado que é aquilo que nós chamamos como decadência. A decadência não é outra coisa além da entropia. É basicamente a entropia aplicada né, à cultura e à civilização. Pessoal, com base nesses princípios, teria sido possível, em algum momento da história, erguer uma civilização? Eu vejo, por exemplo, é, autores conservadores anglófonos, como um Jordan Patterson da vida... É, tem um que é mais vinculado ao alt-right, como o Richard Duquesne, né? E alguns outros que associam a civilização europeia e a ascensão né, da Europa ao longo ali é, do final da Idade Média e do início da modernidade. Eles vinculam isso, vinculam também, inclusive, eventos da Antiguidade, como o Triunfo, é, dos gregos contra os persas, o triunfo dos romanos e por aí vai. Eles vinculam tudo isso a um é, individualismo, se eu não me engano eles usam um termo individualismo elitista, individualismo meritocrático, algo nesse sentido. Essa ideia, esse conceito, é, essa noção de que o fundamento da civilização europeia é algum tipo de individualismo, é uma ideia que só poderia ter saído de anglo-saxão, né? Você nunca veria, por exemplo, um italiano, um alemão, um espanhol, um português, mesmo um francês, a não ser talvez um francês do século XVIII, e olhe lá, né, dizer algo nesse sentido. Porque isso não corresponde à realidade histórica. Vamos voltar, porém, muito. É, mesmo antes aí de uma civilização europeia, vamos voltar ao paleolítico ou ao neolítico, certo? Vamos voltar a esse período e pensar é, aquela existência clânica, nem tribal, pré-tribal, clânica ainda, é, em que você tinha ali uma forma social bastante simples e bastante biológica, né? bastante vinculada ali a relações é, é, de constituição familiar estendida. Mas ainda uma constituição familiar estendida, relativamente pequena, se compararmos, por exemplo, aos clãs escoceses do medievo, a, a, a gens um, romana, por exemplo, etc. Tá? Então, assim, é ainda um formato social reduzido, ok? Agora pensemos esse período, pensemos naquilo que foi necessário para que, pensemos aí um, um, um certo, uma certa figura, um patriarca, né? um cara ali que com o seu tacap, né? e, e sua lança, por exemplo, caça, né? traz a comida ali para, o seu, para a sua micro comunidade, né, para a sua esposa ou esposas ou o que quer que seja. Pensemos aquilo que foi necessário para se chegar desse patamar para uma tribo, ok? Pensemos tudo o que foi necessário, certo? Pensemos esse desdobramento em termos de esforços, em termos de virtudes. Né? em termos de sacrifícios, vai ficando claro uma coisa muito específica. Esses caras, eles não pensavam curto prazo. Esses caras, definitivamente, não eram individualistas. Por mais que eles estivessem preocupados com a sobrevivência eles, inclusive, associavam a sua sobrevivência à sua capacidade de colaboração 
para construir comunidade. Existem evidências empíricas, né, arqueológicas, de caçada a mamutes, né, ou de caçada a outros grandes mamíferos, que demonstram que, para realizar essas caçadas, você precisava de uma grande colaboração né, entre os vários participantes da caçada. E uma colaboração que se estendia ao próprio home front, por assim dizer, ao próprio lar. Na medida em que, na ausência dos homens caçadores, as mulheres, elas iam além do próprio egoísmo, inclusive do próprio egoísmo biológico, e existiam ali comunitariamente, como comunidade de mulheres que cuida comunitariamente das crianças. Ok? Tudo isso existe evidência empírica suficiente. Pensemos, por exemplo, algumas tribos nas quais existia uma praxis é, que era autônoma, que era livre, mas livre no sentido de que todos têm o dever de livremente tomar essa decisão. Me refiro a tribos nas quais, por razões de carestia prolongada ou por razões de escassez prolongada de recursos, possuíam mecanismos de suicídio no qual um ancião, ele sempre ou se suicidava ou é, se exilava, ok? Ah não, mas e se ele não quiser? Não, ele é livre para decidir e ele é livre para decidir corretamente. E a decisão correta é sempre apenas uma. Mas ele é livre para decidir, para decidir fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque é isso que todos os seus ancestrais fizeram até tempos imemoriais, ok? Como é que você explica esse tipo de mentalidade a partir de uma lógica individualista? Você não explica, né? Refutando, por exemplo, esses, esses, essas figuras, né? Eu ia usar uma palavra desrespeitosa, mas vamos tra trabalhar respeitosamente, né? Refutando essas figuras, tipo um Jordan Peterson, você não entende é, a vitória dos gregos sobre os persas com essa oposição artificial entre a ah, ocidente individualista, oriente coletivista, né? Coisa de, nossa, de vagabundo, né? Uma, uma oposição de vagabundo, de idiota. O, o cara que vem e diz que Esparta representa aí uma ordem individualista, eu acho que o cara nunca leu é, nenhum conteúdo primário, claro, sobre os espartanos, sobre como os espartanos estavam estruturados. Se fosse possível aplicar esse tipo de termo no passado, a gente diria tranquilamente que Esparta era uma sociedade totalitária, ok? Ok? Existem autores, inclusive, que diriam que Esparta era uma sociedade, era uma comunidade comunista. Né? Claro, não era uma, um comunismo materialista, era um, era um comunismo aristoteocrático ou um comunismo teocrático militarista. Né? Mas existem, sim, autores que vão é, atribuir ali é, características comunistas, ou no mínimo comunitaristas, a Esparta, tá? Existe aí uma ideia de bens em comum, de, por exemplo, toda aquela praxis dos comensais, né? Tem um nome específico para esse tipo de micro sociedade dentro de Esparta, em que os caras, né, os guerreiros, os cidadãos, eles sempre comem em comum, eles nunca comem em privado. Ok? Existe a questão de que a fertilidade está a serviço do Estado, né? Estado pensado não como um outro, e sim como a nossa elite, os nossos melhores, ou mesmo nós mesmos, né? Na medida em que nós somos cidadãos, enquanto cidadãos somos agentes políticos, e enquanto agentes políticos nós somos o Estado, ok? É, é, em Esparta, pelo menos, você tinha esse tipo de mentalidade. Ou mesmo os romanos. Entre os romanos, 
Qual que é o individualismo que você consegue encontrar quando os cartagineses derrotam os romanos na Batalha de Canas, por exemplo, e aí vão lá os desgraçados que acabaram de perder 50 mil homens. Tipo, quando eu digo perder, não tô falando prisioneiros. Tô falando mortos. 50 mil homens em um dia. Né? E os caras recrutam mais 50 mil no espaço de uma semana. E uma época anterior às reformas militares de Caio Mário, que é, é, institui ali uma, um militarismo profissional, né? um recrutamento mais profissionalizado. Esses exércitos dessa época aí, das guerras púnicas, são de voluntários. É o cara que, ah, então todos morreram? Ok, agora eu vou me unir aos meus outros concidadãos, né? meus outros siwes, e partirei para enfrentar Aníbal, né? Assim, cara, isso não é individualismo. Esse individualismo não está presente, ok? A não ser que a gente queira aqui deturpar o significado de individualismo. Porque no individualismo, é, os limites das suas preocupações não vão além de você mesmo. No máximo do máximo, você tem aí uma preocupação muito burguesa e isso já é uma espécie de transcendência que relativiza o individualismo, você pode ter uma preocupação com a transferência de riqueza para um herdeiro. Mas isso já é uma relativização. Tanto que, conforme o individualismo vai se aprofundando, chegando até onde nós estamos, já não existe nem mais a figura... De... Você não quer, você não está preocupado mais com o legado. Você não quer mais passar nada para ninguém e você nem tem mais o que passar e você não quer ter mais para quem passar alguma coisa, ok? Mas isso é apenas a evolução absolutamente natural, gradual, objetiva, imediata desse individualismo burguês do cara cuja preocupação é passar uma herança para um filho. Né? Eu, eu acho que é o Jean Co, né? que ele, ou, ou talvez seja o Dominique Venner, ele comenta ali sobre as preocupações do porquê que é, de, diferentes estamentos sociais vão à guerra, né? que meio que coloca isso muito bem, o, de que o aristocrata vai à guerra pela honra, né? ele quer... Ele, ele jurou ir à guerra, ou ele é membro de uma ordem de cavalaria, então é o seu dever, ou ele quer encontrar a sua glória, né, o seu renome, é, no campo de batalha e por aí vai. O camponês ele vai à guerra porque você está diante de um inimigo, se esse inimigo vencer, ele vai né, matar a sua família, ou escravizar a sua família, tomar a sua terra, expulsar o seu povo e por aí vai. Então existe ali a questão né, do enraizamento da parte do camponês. Da parte do aristocrata, são aí né, preocupações transcendentes com a glória, a honra, o valor, o dever, né, Deus, etc. E o burguês? Bem, o burguês é aquele cara que vai fazer o possível, vai inclusive pagar para o filho não ir à guerra para que ele possa ter para quem deixar a sua herança, os seus negócios, por assim dizer. Ok? Mas bem, só é apenas uma digressão em relação a esse individualismo burguês que foi se degenerando ainda cada vez mais. Então, assim, você não encontra entre os gregos e os romanos esse individualismo do qual estão falando. Você não encontra, nem no período paleolítico, nem no período neolítico, esse individualismo. É, vejam, por exemplo, como algumas culturas, uh, em certos períodos, faziam a inumação. Inumação é o, a maneira de lidar com os mortos colocando-os sob a terra, né? Muitos casos de inumação se davam com uma série de bens que indicavam uma expectativa de que o pós-vida é também comunitário, ou seja, de que nem a morte liberta o homem em relação ao outro, né? Os escandinavos, por exemplo, eles tinham vários, várias concepções do pós-vida. Tu tem aí o Valhalla, né? Mas é o Valhalla para os guerreiros, para quem morre em batalha. 
É, existe o Salão de Freia também, né? Algumas concepções comentam né, que as mulheres que morrem no parto vão para um lugar também diferenciado. Mas, assim, uma das concepções de pós-vida dos antigos escandinavos era de que, primeiro, o seu destino não é individual, ok? No pós-vida, você estará em um determinado em uma determinada condição que você compartilhará com todas as pessoas com quem você possui um laço sanguíneo mais próximo, com o seu, por assim dizer, clã. Os seus ancestrais, os seus é, é, colaterais, né? E, eventualmente, os seus descendentes, todos vocês partilharão de uma condição, ok? Ok? Isso é, é expressado pelo símbolo de uma, uma colina na qual o, o, o cada é, é, homem mora ali como se fosse uma existência tribal, porém, entre os, seus, entre os membros do seu clã, o que implica os seus antepassados, né? E, e por aí vai, ok? Então, assim... Veja que cultu certas culturas pensavam até o pós-vida como sendo não individual. Essa lógica, inclusive, de uma existência é, comunitária do pós-vida é a razão pela qual o, você tem aí é, entre alguns grupos esotéricos a ideia de memória de sangue, né? Memória de sangue, inclusive o Guénon comenta um pouco sobre isso, é a ideia de você ser capaz de acessar memórias, conhecimentos, experiências dos seus antepassados, ok? Isso é um, um, um dos fatores que é confundido pelos esquizoterismos modernos com reencarnação. Ah, o fulano de tal sonhou que o cara tava, né... Nas cruzadas. Ah, isso foi uma encarnação anterior. Não, não é isso, né? Por exemplo, que o Guénon vai dizer. Qual é a evidência de que é uma encarnação? Né? Por que, que é uma encarnação? Não é mais óbvio que ele está aí acessando uma memória genética, né? Em, ou seja, vejam só que a própria ideia de memória genética, que recentemente tem sido mais sustentada empiricamente ela já nos diz sobre o fato de que nós não existimos enquanto entes isolados. Nós somos extensões dos nossos antepassados. Nós somos projeções para a frente, ok? Nós estamos continuando a saga né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e nossa história, nossa existência, com nossas virtudes e nossos vícios, nossos acertos e nossos erros, tudo isso será continuado através dos nossos descendentes. Né? Em uma história que é uma história comum. ok? História comum, é claro, que conflui em algo superior, que é aí né, toda essa grande comunidade, né, a cultura, uma civilização, etc. Certo? Então, assim... É, onde há espaço para o individualismo aí? Entendem? Onde, onde cabe o individualismo aí? É, é, de que forma? Pensem assim, vocês acham que em Esparta caberia abrir ali um, um negócio de bets, né? Bets para apostar aí em corridas de biga ou o que quer que seja. E aí, Licurgo vai ver os espartanos, né, penhorando escudo, né, é, é, vendendo a esposa para poder apostar no, no, no tigrinho. E o Licurgo vai dizer, não, não, isso aí, cada um cuida de si. A vida de cada um é sua, é sagrada, né? Não, o que que o Licurgo, né? Licurgo, inclusive, cujo nome é... Literalmente, eu, vou, eu, vou me, eu não vou conseguir me lembrar perfeitamente, mas é uma alusão ao lobo, né? 
Existe, inclusive, a teoria de que Licurgo seria aí, entre aspas, um avatar de Apolo, né? Seria aí uma, uma figura ligada aí ao próprio deus Apolo, né? Mas o que, que Licurgo veria com o seu olhar frio, né? Apolíneo. Ele olharia para os espartanos se endividando, é, é, se dissolvendo em vícios, né? E diria... É, nossa sociedade está em decadência, é, esses espartanos perderam suas virtudes, portanto, eles não podem ser bons soldados, eles não têm como ser cidadãos, porque se ele é escravo de um impulso, como é que, por exemplo, ele pode participar da política, né? Como eu posso confiar nele em uma linha né, de roplitas, ok? De que modo ele pode gerar boa descendência... Se talvez ele tenha aí instintos fracos a ponto de, de, se, de ter se tornado um escravo. E se ele não gerar boa descendência, como é que a nossa cultura, o nosso Estado, vai perdurar ao longo das eras? Okay? Essas são as preocupações do cara. Olha só, o universo de distância entre a preocupação dos caras e o cara que tá preocupado com a gente não pisar na cobrinha ou coisa do tipo, né? É, é, não, não se meta na... No meu direito individual, ok? Qual foi a civilização construída com base no direito individual? Certo? Qual foi a civilização? Quando você está preocupado com o direito individual e desejo individual, porque as duas coisas caminham juntas, o direito sempre implica um desejo, porque você vai querer e você vai reivindicar aquilo que estão te dizendo que é seu direito. Né? Então, uma civilização com base no, no, no desejo individual ela nem planta um carvalho, ela não planta uma árvore dessas árvores é, que levam séculos para dar frutos, por exemplo. Entendem? O, o, o indivíduo, se o cara se pensa como indivíduo, ele vai, por exemplo, ah, eu quero plantar uma árvore. Quanto tempo leva para essa árvore crescer e eu poder me sentar à sombra dela? Ah, leva 100 anos? Eu não vou estar vivo para ver isso. Então não me interessa, ok? O universo, nessa mentalidade, ele termina aqui, ó, a distância do braço. O universo termina a distância do braço. O que está além só me interessa na medida em que eu possa me engajar em uma troca, ok? Em uma troca contratual. E aí eu pergunto de novo, qual civilização foi construída com base nesses princípios? É, me parece impossível construir qualquer tipo de civilização com base nisso, né? Porque me parece que civilização se constrói com base em sacrifício, senso de dever, a busca por transcendência, a busca por ideias, ideais, projetos que estão além do indivíduo, por um senso de comunidade, né? De que o meu destino é o destino dos meus concidadãos e de que o destino deles é o meu destino. Nosso destino está atrelado, né? foi entrelaçado aí pelas moiras. Essa é a concepção tradicional. Nosso destino está junto. Se nós, né, que estamos aqui, pertencemos à mesma polis, à mesma civitas, é, estamos aqui, somos isso, então nossos destinos estão entrelaçados. Eu não posso simplesmente pegar uma trouxinha e ir embora. E ir embora para onde? Se é aqui que estão as minhas raízes, né? os meus deuses, os meus ancestrais e por aí vai. Entendem? E aí eu pergunto, como você consegue encontrar aí individualismo? E que tipo, né? É possível reconstruir Roma, né? Ou a Grécia? Ou a China Antiga? Ou o Império Persa? Com base nessa mentalidade do meu direito, meu desejo, eu quero, isso é meu. Ok? Me parece que é absolutamente impossível. Tal como é, seria absolutamente impossível você construir uma sociedade na qual o Estado, né, o imperador, o rei, ele olha para os vícios dos cidadãos, ele olha para os defeitos dos cidadãos com indiferença. Não, fulano de tal tem direito de se acabar né, na, na ignomínia, no vício, né, no, na, nas porcarias aí existenciais. Isso não é na minha conta, não é a função do Estado, não é função do rei tutelar, né, 
é, é, o, os costumes, né, o comportamento dos cidadãos e por aí vai. Qual civilização foi construída com base nesse tipo de concepção? Eu reitero, nenhuma civilização com base nisso é possível. Mesmo a civilização ocidental, que é moderna, né, não é a civilização europeia. Civilização ocidental, moderna. Mesmo a civilização ocidental, que é tipicamente moderna e que encontra como sua primeira cosmovisão o liberalismo, essa civilização só conseguiu conquistar o mundo porque o material humano com o qual ela atuava ainda é, recordava, ainda vivia ali os resquícios das virtudes antigas, das virtudes comunitárias, coletivas, né, dos seus ancestrais. O, uma carga, né, da... Como é que é? Uma carga da Brigada Ligeira, né? Se não me engano, foi aí da época do conflito entre Império Britânico e os Otomanos, talvez? Ou os Russos? Mas, enfim. Na carga da Brigada Ligeira, nada daquilo, aquilo só é possível porque você ainda tinha ali uma classe de homens militares cujos valores eram inspirados por valores de civilizações anti-individualistas. Enquanto a burguesia ascendia, por exemplo, no Império Britânico, você tinha ali uma casta militar que conquistou o mundo porque não era burguesa. Porque foi doutrinada ali a pensar, basicamente, como os espartanos. Né? O cara, sim, é, vou participar de uma carga de cavalaria contra canhões alinhados, porque é isso que o meu superior ordenou e o meu sacrifício servirá para a glória maior do Império Britânico. Isso não é uma mentalidade individualista, entende? A, mesmo a civilização individualista, a única da história, só foi possível porque os homens que se sacrificaram por ela não eram individualistas. Para o individualismo, no individualismo, só existe uma tendência civilizacional possível, a decadência, a entropia, que é exatamente aquilo que nós vivemos hoje. Essa é a pílula vermelha de hoje, pessoal. Até a próxima.